അസ്സലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കാലിക്കറ്റ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി സ്വീറ്റ് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ബസ് ബൂസ വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് അപ്പം നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം റവ വൺ പ്ലസ് വൺ തേർഡ് കപ്പ് മിൽക്ക് വൺ കപ്പ് കോക്കനട്ട് പൗഡർ അതൊരു ഹാഫ് കപ്പ് വേണം പിന്നെ പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് വേണ്ടത് അതൊരു ഹാഫ് കപ്പ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ സോൾട്ട് ഒരു പിഞ്ച് വേണം പിന്നെ ഗീ ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മിൽമയുടെ ഗീ ആണ് അപ്പം അതൊരു വൺ തേർഡ് കപ്പ് ഗീ കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഞാൻ റവ ഇട്ട് ആഡാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൽ ഗീ കൂടിയും ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ യൂസ് ആക്കിയിട്ടുള്ള റോസ്റ്റഡ് റവയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ സ്റ്റോറിലൊക്കെ കിട്ടുന്നത് റോസ്റ്റഡ് റവയാണല്ലോ അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ യൂസ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് കട്ട കുത്താതെ വേണം നമുക്ക് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാൻ എന്നിട്ട് ഇതാ നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ആക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ആക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയാൻ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പം സ്റ്റോക്ക് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധാ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെറിയ തേങ്ങ ഫ്രീസറിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ടല്ലോ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അപ്പം അതെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രീസറിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് കറക്കിയാൽ മാത്രം മതി അപ്പം നമ്മുടെ കോക്കനട്ട് പൗഡർ റെഡിയാവും അപ്പം അത് ആ കോക്കനട്ട് പൗഡറും മിൽക്കും വാനില എസൻസ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു പിഞ്ച് സോൾട്ട് പൗഡേഡ് ഷുഗർ അതുകൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ആക്കി കൊടുക്കുന്നു കേട്ടോ എന്നിട്ട് നല്ല വെണ്ണം മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക പൊടിച്ച പഞ്ചസാര തന്നെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ആക്കാൻ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പൊടിക്കാതെ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ നല്ല വെണ്ണം മിക്സ് ആക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഷുഗർ സിറപ്പാണ് അതിനൊരു ഹാഫ് കപ്പ് ഷുഗറും ഹാഫ് കപ്പ് വാട്ടറും പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ലൈം ലെമൺ ഒന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ലെമൺ ആഡാക്കി കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നല്ല വെണ്ണം ബോയിലാക്കി എടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു നൂൽ പരുവത്തിലാക്കിയെടുക്കാം ഞാനിത് അങ്ങനെ ഒന്നും ആക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസിന് ആക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവറൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിത് ആ ഒരു പാന് നല്ല വെണ്ണം ഗീയോട്ട് ഗ്രീസ് ആക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് റവ തൂകി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചുള്ള മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കണ്ടു അപ്പോൾ അതിന് നമ്മുടെ റവ ഒക്കെ അതിലത്തെ വോൾ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വലിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലൊരു തിക്ക് ഗ്രേവി പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ തിക്ക് മിക്സ്ചർ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നല്ല സെറ്റ് ആക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇത് സ്റ്റൗട്ട് ടോപ്പിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സ്റ്റൗട്ട് ടോപ്പിൽ വെക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഒരു പാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അടുപ്പ് വെച്ചിട്ട് താഴെ വെച്ചതിന് ശേഷം വേണം നമുക്കിത് ഈ ഒരു പാൻ അതിന് മേലെ വെച്ച് മൂടി വെച്ച് വെക്കാൻ ഒരു ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ബേക്കിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ഓവനിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇത് വെക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റൗട്ട് ടോപ്പാണ് എനിക്ക് ഇതിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കുറച്ച് കൂടുതലും ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പുറം നല്ല ക്രിസ്പും അകം നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുള്ളതും സ്റ്റൗട്ട് ടോപ്പിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എന്നിട്ടൊരു ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ നമ്മുടെ ബസ്ബൂസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചൂടോടൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് കൂടി ആഡ് ആക്കി കൊടുത്താൽ കിടലൻ അപ്പം കിടിലനായിട്ട് നമ്മുടെ ബസ്ബൂസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും വളരെ ഈസിയാണ് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും വളരെ അധികം ഭയങ്കര സ്വീറ്റ് ഒന്നല്ല അത്യാവശ്യം കുറച്ച് മധുരമേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ഈ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എന്തായാലും അറിയിക്കണം എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലീസിനും എല്